ബാച്ച് പ്രീ ഡിഗ്രി സയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എസ് ടു ബി ക്ലാസിൻ്റെ റീയൂണിയൻ വീണ്ടും രണ്ടാമതായിട്ട് കോളേജിൽ വെച്ച് നടക്കുകയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തിപരമായ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുമായി ഒരു അടുത്ത അഭേദ്യമായ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിട്ട് കയറുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരു ആറ് മാസത്തോളം ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിരുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യാൻ മറ്റുമായിട്ട് വന്നിരുന്നു അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രി മാത്രമുള്ള സമയമാണ് ഡിഗ്രി കോഴ്സൊന്നും നമ്മുടെ കോളേജിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് കോളേജ് ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും ഈ പ്രീ ഡിഗ്രി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഈ പ്രാക്ടിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ കുട്ടികളുമായിട്ടൊക്കെ വളരെ അടുത്തെനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് കാരണം പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് തിയറി ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായി കുട്ടികളെ അടുത്തറിയാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടിയാണല്ലോ ഞാൻ എം എസ് സി പാസ്സായ ഉടൻ തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഞാൻ എം എസ് സി പാസ്സാകുന്നത് ഒരു വർഷം പത്രപ്രവർത്തകനായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ആണ് ഞാൻ ഈ കോളേജിലേക്ക് വന്ന് പ്രവേശിക്കാനിടയായത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന നിലയിലും എനിക്കിത് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് മാത്രമല്ല അന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കുട്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് പെൺകുട്ടികളും ആറ് ആൺകുട്ടികളും ഇന്ന് നമുക്ക് നിർഭാഗ്യവശ നാല് പേരെ നം നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ല ബാക്കി മുഴുവൻ പേരെയും ജോണിയുടെ മറ്റും തീവ്ര യജ്ഞത്തിലൂടെ അത് ഒരുമിച്ചാക്കാനും അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടാനും അവരുടെ ഒരു നിരന്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ മറ്റും സജീവമായിട്ട് കൂട്ടായ്മ നിലനിർത്തി പോരുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സാണ് കാരണം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച് പഠിപ്പിക്കാൻ പഠിച്ചത് ഇവരിലൂടെ കൂടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയാണ് കാരണം ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു കോളേജിൻ്റെ ക്ലാസ് റൂമിൽ വന്ന് എങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കണം അന്ന് ബി എഡോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകളൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല അധ്യാപകന് ട്രെയിനിങ് ഇല്ല പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള അധ്യാപനത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുറവാണ് അന്നത്തെ കാലത്ത് സെമിനാറൊക്കെ എടുക്കുമെങ്കിലും ഇന്നത്തെ പോലെ അതിശ ഒരു കമ്പൽസറി ആയുള്ള രീതിയിലുള്ള സെമിനാറുകൾ പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലാത്ത കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പി ജി കോഴ്സ് പറഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പൊതുവെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അധ്യാപനത്തിലുള്ള ശേഷി കുറവാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിലെ ഒരു ബന്ധം എനിക്ക് തിയറി ക്ലാസ് വളരെ ആർജവത്തോടുകൂടി ധൈര്യത്തോടു കൂടിയൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പിള്ളേർ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നത് സങ്കല്പിക്കുക പോലും സാധ്യമല്ല കാരണം ഇന്ന് ഇരു പരമാവധി സീറ്റ് പല ക്ലാസ്സിൽ ഇരുപത്തിനാല് സീറ്റാണ് ബി കോമിന് മാത്രമാണ് നാൽപ്പത് സീറ്റുള്ളത് അപ്പം സോളജിക്ക് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് സീറ്റ് ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്നാലും അത് നാൽപ്പത് കുട്ടികളൊക്കെ പരമാവധി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥികളിരിക്കുകയും അത് നമുക്കൊരു ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പ്രീഡിഗ്രി ക്ലാസ്സിൽ ഒരു പിൻ പോയിൻറ്റ് സൈലൻസിൽ അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നുന്ന കാര്യമാണ് കുട്ടികളെല്ലാം സഹകരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അവരുടെ മറ്റ് കലാപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഇടപെടാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുപോലെ കോളേജിൻ്റെ പൊതുപ്രവർത്തന വേദിയിൽ ഞാൻ ആ കാലത്ത് തന്നെ ഹരേഷ് സാറുമായിട്ട് ചേർന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാനിങ് ഫോറം എൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോളേജിൽ കുറച്ച് അധികം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുണ്ടായി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലോ മറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ബാച്ച് പോയിട്ടാണോ എന്നാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു ഇവിടെ ഒരു കൂടാരമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് വലിയ നമ്മൾ ഒരു തേങ്ങൊക്കെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന് കമുവ് അതുപോലെ മുളയൊക്കെ വെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നൊരു കുട്ടികൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് സമ്മേളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ വിമൻസ് ഹാൾ ഇരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് താൽക്കാലികമായിട്ടും ആറുമാസം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോയി പക്ഷേ അതൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തവും കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇടപെടലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങേയറ്റം ഏറ്റവും ആസ്വാദ്യകരമായിട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഒരുപക്ഷെ ഡിഗ്രി വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ടാണ് കൂടുതൽ നമുക്ക് അടുപ്പം തോന്നുക എപ്പോഴും സാറിന് മൂന്ന് കൊല്ലം നമ്മൾ ഒരു ഒരേ വിദ്യാർത്ഥിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അവരോടൊപ്പം സ്റ്റഡി ടൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രീ ഡിഗ്രി കാലത്തെ വി
ഈ വിദ്യാർത്ഥികൾ നൽകുന്ന സ്നേഹമാണ് എന്നുള്ളത് വലിയ ഒരു കാര്യമാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ വേറൊരു മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് അതികർശനമായ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പോലും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ പിൽക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അടുപ്പവും ഏറ്റവും സുഹൃത്ത് സൗഹൃദ ബന്ധം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ തുടങ്ങിയപ്പം ഒരു കുട്ടി വളരെ അധികം കുരുത്തക്കേടുകൾ കാണിക്കുന്നതിൽ വിരുദ്ധനായിരുന്നു കാരണം അവന് ഐ ടി സി ഒക്കെ പഠിച്ച് ഒത്തിരി പാട കഴിഞ്ഞു വന്ന ആളാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തെ അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെയധികം ശിക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് കുടുംബവുമായിട്ട് എപ്പോൾ വന്നാലും എന്നെ കാണാൻ വരികയും ഒക്കെ ആ സ്നേഹം നിലനിർത്തുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ കൂടുമ്പോഴും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇരുന്നാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പങ്കാളികളാകുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മുടെ സന്തോഷം നമ്മളുടെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ലൈവായിട്ടുള്ള ഒരു ഏജിൽ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ പങ്കാളിത്തവും ആ നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിൽ അത് നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവശാൽ കോളേജ് അധ്യാപകർ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം അത് തന്നെയാണ് കാരണം എല്ലാ ഇതുപോലെ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന ദിവസം വരെ നമുക്ക് പതിനേഴ് ഇരു ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സുള്ളവരുടെ മനസ്സാണ് കാരണം ആ ഒപ്പമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് കാലികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മാറ്റങ്ങളെയും നമ്മൾ അനുദിനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഒക്കെ ഈ കുട്ടികളിലും നിങ്ങളും ഇത്ര വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഓരോ എല്ലാവരും കുടുംബങ്ങളായും പല രാജ്യങ്ങളിലും പല സ്ഥലത്തും ഒക്കെ ജോലി പലവിധ ജോലികളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് ഓർമ്മയിൽ വെക്കുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഇതൊരു നനുത്ത സന്തോഷമുള്ള ഓർമ്മകളായി നിങ്ങളെ മുന്നോട്ട് ഭാവിയെ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകളിലൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒന്നായി മാറ്റുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് കോളേജിനോട് നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന ഈ സന്തോഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒപ്പം പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന നിലയിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസത്തിലാണ് ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പിരിയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഭരണതലത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളേജിന് വേണ്ടി ഒരു വൻ വികസന പദ്ധതി കോളേജിനെ നമ്മൾ ഒരു റൂറൽ കോളേജ് എന്ന നിലയിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉള്ള ഒരു റൂറൽ കോളേജ് എന്ന നിലയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു താമസിയാതെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അതിൽ വലിയ പങ്കാളിത്തം എല്ലാവരുടെയും വേണം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അത് പ്രത്യേകം ഇവിടാം ജോലിക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നൽകിക്കോളാം നിങ്ങളൊക്കെ അത് അതിന് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാമ്പസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉൾപ്പെടെ ആ രീതിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക ഒപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള കോഴ്സുകൾ കൊണ്ടുവരിക ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായിട്ടുള്ള ഗ്ലോബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുമായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക റിസർച്ച് സെൻറ്റർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുക സ്പോർട്സ് കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കുക ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്നിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഓൺലൈൻ മീഡിയ മീഡിയ സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവുക സ്റ്റുഡിയോ ഉൾപ്പെടെ ഒരു മിനി തിയേറ്റർ ഉൾപ്പെടെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഒരു അത്യാധുനിക കോളേജ് ക്യാമ്പസിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പസിൽ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മഡറാട് സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്പർ വൺ കോളേജുകളിലൊന്നായി മാറുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അത് സാധ്യമാകുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മികച്ച പദ്ധതി നമുക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിദഗ്ധരുമായി ആർക്കിടെക്ട്സ് അതുപോലെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്സ്പേർട്ട്സ് വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസൾട്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തന്നെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ മാതൃസ്ഥാപനത്തെ ആ തരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുന്നതിൽ ഒരു പങ്കാളികളാകാൻ കൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ സ്വാഗതം ചെയ്തു ഈ ഈ അവസരം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശംസകൾ നേരുന്നു നവോത്സര ആശംസകൾ നേരുന്നു വരും വർഷം നമുക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു വർഷമായി തീരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന
ഒരു ഉയർന്നു വരാൻ ഇടയാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി ഹലോ എവരിബഡി നിങ്ങളെന്നെ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ആനിമിസ് നിങ്ങളുടെ ഈ ഈ റീയൂണിയനിൽ വന്ന് നിങ്ങളെ അവിടെ എല്ലാവരോടും കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ജോണി എന്നോട് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഞാനൊരു സുവോളജി വേഗം വേഗം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു വലിയ വലിയ വാചാലതയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അല്ല ശരിക്കും ഞാൻ ജോണിയോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് സുവോളജി പറയാൻ മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ എന്ന് ഇന്നിപ്പം നിങ്ങളെ എല്ലാവരും ഒന്നുകൂടെ കാണാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആയിരുന്നു ഞാൻ വന്നത് ഞ്ഞു പോയെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തത്തില്ല കാരണം പെൺകുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും വീട്ടമ്മമാരായിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ഇറങ്ങി വന്ന് കൂടണമെന്ന് ഒത്തിരി ആഗ്രഹം മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിലും വരാൻ സാധിക്കത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം വീട്ടിൽ പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഗസ്റ്റ് വരും ഒരു പക്ഷെ ഒരുങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു റീയൂണിയൻ അടുത്ത പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും അതെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ വരാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളോട് എന്തോ പറയാമെന്ന് എനിക്കിങ്ങനെ അറിയില്ല എവിടെയായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരെ മനസ്സിലെങ്കിലും ഓർമ്മിക്കുക പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സാമ്പത്തികമായിട്ടല്ല നിങ്ങളുടെയൊക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്ലസ് ടുവും കോളേജും ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയമാണ് പല പല കോണ്ടാക്ട്സ് ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അല്ല അത് സഹപാഠികളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ കോഴ്സിനൊക്കെ ചേരാനുള്ള നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് ഏതാന്നൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക വല്ലപ്പോഴും വിളിക്കുക സാധിക്കുന്നവരൊക്കെ വിളിക്കുക എന്താണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വൈസ് പറയണമെന്ന് ഇല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിൽ പോലും നിങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പ്രായത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരും ബോധവതികളും ആകുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സർസൈസ് ചെയ്യുക കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പോഴത്തെ വരുന്ന തലമുറ അവർ വല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടെ പോവുകയാണ് എപ്പോഴും അവരെ നിങ്ങൾ ചേർത്ത് പിടിക്കുക നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുക അവരോട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അവരോടുള്ള അടുപ്പക്കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെപ്പോഴും ചേർത്ത് പിടിക്കുക നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ വളർത്തിയോ അതുപോലല്ല ഇത്രയും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ചേർത്ത് പിടിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുക എല്ലാവർക്കും നല്ലത് വരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ വീണ്ടും പറ്റുന്നിടത്തോളം ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഇതൊരു പക്ഷെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അടുത്ത എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വരിക വിടക്കു രണ്ട് മൂന്ന് പേര് രണ്ട് മൂന്നല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ബെഞ്ചിലിരുന്ന എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു വീണ്ടും എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും നിങ്ങളെ കാണാൻ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലത് നേരുന്നു
എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാല ഈ കോളേജില് അതായത് സീനിയർ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ബി ക്ലാസ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഒന്ന് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു അതിലുപരി ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ തൊണ്ണൂറ് പെൺകുട്ടികളും ആറ് ആൺകുട്ടികളുമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ പറയാനുണ്ട് പ്രീഡിഗിരി കാലമായിരുന്നു അതായത് ഈ പ്രീഡിഗിരി കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ച് ബാച്ചായിരുന്നു അതായത് ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ബാച്ചും സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് സയൻസ് ബാച്ച് രണ്ട് ബാച്ചും തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ബാച്ചും കൊമേഴ്സ് അതായത് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ബാച്ചുമായിരുന്നു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇത് അന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എസ് വൺ ക്ലാസ്സായിരുന്നു മാത്സ് ഡിപ്പാർട്ട് മാത്സിന്റെ ക്ലാസ്സായിരുന്നു ഇതിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ എസ് വൺ ക്ലാസ്സുകാർക്ക് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എൻ്റെ അറിവിൻ പ്രകാരം ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് കുട്ടികൾ അടങ്ങുന്ന ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് എസ് വണ്ണിനുണ്ട് അന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച പലരെയും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ബോബൻ ബാബു ജോസഫ് നിയാസ് ലാലു സിസ്കറിയ ജയ് തണ്ടാശ്ശേരിയിൽ സുരേഷ് ഇങ്ങനെ ഒരുപടി ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും കോണ്ടാക്റ്റിലുണ്ട് അന്നത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ കോളേജ് യൂണിയന് വേണ്ടി കൗൺസിലറിനെ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസ്സാണ് എസ് വൺ ക്ലാസ് അതായത് മാത്സ് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്വൽപ്പം മുമ്പോട്ടേക്ക് പോവാം അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ ചെല്ലുന്ന ക്ലാസ് എസ് ടു എ സീനിയർ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എ ക്ലാസ് അതായത് അതായത് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ മറ്റൊരു ബാച്ചാണ് ഈ ക്ലാസ്സിലും അന്ന് ഏകദേശം നൂറോളം കുട്ടികൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ അറിവിൻ പ്രകാരം പത്ത് ആൺകുട്ടികളും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ് പെൺകുട്ടികളുമായിരുന്നു ഇവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിലെ കുറച്ച് കുട്ടികളെ എനിക്ക് വളരെ അടുത്തറിയാം എന്നാലും അറിയാവുന്നവരുടെ പേര് ഞാനൊന്ന് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയാണ് ജോയ്പോള് രഞ്ജിത് ചാക്കോ റൈച്ചൽ ആൻസി സോളി ഇപ്പം അതുപോലെ കുട്ടികൾ പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് മുമ്പോട്ട് ഇല്ലുമ്പോഴുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എസ് ടു ബി ക്ലാസ് അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രത്യേകം ഒന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ തൊണ്ണൂറ് പെൺകുട്ടികളും ആറ് ആൺകുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ക്ലാസ്സാണ് അതിൽ നാല് പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളോടൊപ്പം ഇല്ല അപ്പം അവരുടെ സ്മരണ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് കൂട്ടായ്മയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമും നമ്മൾ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഈ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ വളരെയധികം ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ എസ് ത്രീ ക്ലാസ് അതായത് എസ് ത്രീ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹിസ്റ്ററി മെയിനായിട്ട് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് വരുന്ന ക്ലാസ്സാണ് ഇതിൽ ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോളേജിൽ നമ്മൾ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലയളവിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സാണ് എസ് ത്രീ ക്ലാസ് അവിടുത്തെ ഈ ക്ലാസ്സിലെ പല അധ്യാപകരുമായിട്ട് നല്ല കോണ്ടാക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും കൂടാതെ ഇതിൽ പഠിച്ച ഒട്ടുമുക്കാലും ആൺകുട്ടികളുമായിട്ടും പെൺകുട്ടികൾ ആയിട്ടും കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് അതിൽ പേര് അന്ന് കോളേജ് യൂണിയൻ ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയെ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു കലാകാരൻ സേതു ഈ ക്ലാസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കാലയളവിൽ ഈ കോളേജിൻ്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് മുതലുള്ള കാലഘട്ടം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ വർഷമാണ് ഈ ക്ലാസ് അതായത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആർട്സ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറിയെ കോളേജ് യൂണിയനിൽ ഒരു സ്ഥാനത്തിൽ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു ക്ലാസ്സാണ് മനോജ് എം എം അപ്പുക്കുട്ടന് സിജു അനീഷ് 
അതുപോലെ ഒരു പിടിയ ആൾക്കാർ കൂടാതെ സന്യാസ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു റമ്പാച്ചൻ ഈ ക്ലാസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ബഷുമോൻ റമ്പാച്ചൻ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം മഞ്ഞിനിക്കര ദേറായി റമ്പാച്ചനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ തൂത്തൂട്ടിപ്പള്ളിയിലെ സന്യാസ ജീവിതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് എങ്കിൽ തന്നെ ക്ലാസിനോട് ചേർന്നുള്ള ഈ എസ് ത്രീ ക്ലാസ് വളരെയധികം അന്നത്തെ ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നുണ്ട് കൂടാതെ അടുത്ത ക്ലാസ് എസ് ഫോർ ബി ആണ് അതും ഈ ക്യാമ്പസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പറയുകയാണേല് അന്ന് അന്നത്തെ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ക്രീം അന്നത്തെ ഈ കോളേജിൻ്റെ ഓരോ ചലനങ്ങൾ സ്പന്ദനങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ് എസ് ഫോർ ബി ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ അഭേദ്യമായ ബന്ധമാണ് അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ചെയർമാൻ ഒരു കൗൺസിലറ് അതെ ചെയർമാനും ഒരു കൗൺസിലറും അന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഉള്ള സംഭാവനയാണ് അന്ന് ഈ കോളേജിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും യൂണിയന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ കോളേജിലെ കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ പോലും നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സായിരുന്നു എസ് ഈ ക്ലാസ് എൻ്റെ വൈഫും ഈ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് ഈ എല്ലാ അതായത് ഉതുപ്പ് ജോർജ് ചെറിയാൻ ബിനോയി മാക്സൻ ബെന്നി ബിജു ജോജൻ കെ തറയിലെ പെൺകുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ സിമി ടൈറ്റസ് പ്രീതി മോൾ മാത്യു പ്രിയദർശിനി അങ്ങനെ ഒരു പിടിയ ആൾക്കാരുടെ എങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഇതുവഴി പാസ് ചെയ്തു പോകും വീഡിയോ നിന്ന് ഈ ക്ലാസ്സിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഒന്ന് നിന്ന് ആ സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കും ഈ കോളേജിന്റെ യൂണിയനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു കോളേജ് യൂണിയൻ ഇനോഗ്രേഷന് അന്നേ ദിവസം തന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് ആർട്സ് ക്ലബ് ഇനോഗ്രേഷന് അന്ന് കോളേജിലെ ആർട്സ് ക്ലബ് ഇനോഗ്രേഷന്റെ ഇനോഗ്രേഷൻ വന്ന നടൻ ജഗദീ ശ്രീകുമാറിനെ ഈ കോളേജിന്റെ ക്യാമ്പസിൽ നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉതുപ്പും അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ എഫ് വൺ ക്ലാസ്സിൽ ഷാജി അവരൊക്കെ അതിനുവേണ്ടി അനേകം കഷ്ടപ്പെട്ട ഫലമായിട്ടാണ് നല്ലൊരു കോളേജ് ചരിത്രത്തിലാദ്യം കോളേജില് ോയിസിന്റെ ഒരു ഗാനമേളത്തിനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനിയും പറയാം വളരെ ശാന്തമായ അതായത് ഇതിൽ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഈ പള്ളി ഇടവേൽപ്പെട്ടവർ ഒത്തിരി പേരുണ്ടെങ്കിലും വളരെ കൊയറ്റായിരുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു പടിയ കുട്ടികൾ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് അടുത്തറിയാം മോദ് ഒരു പടിയ കുട്ടികളുണ്ട് കൂടാതെ മണ്ടാട് ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കുന്ന ആ ഒരു മാത്യു ഞങ്ങൾ ബെന്നി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പടിയ നല്ല കുട്ടികളെ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കൂ ഞാൻ ഒന്നും പറയാം എസ് എസ് ടു ബി എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എ എസ് ഫോർ ബി കോളേജിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയാം അത്രയും നല്ലൊരു പ്രീ ഡിഗ്രി ബാച്ച് ഉണ്ടായി കാണൂല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ തൊണ്ണൂറ് കുട്ടികൾ വെച്ച് അഞ്ച് ബാച്ച് ഒന്നുകൂടെ എടുത്തു പറയാണ് എസ് വൺ എസ് ടു എ എസ് ടു ബി എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എ എസ് ഫോർ ബി അത്രയും കുട്ടികൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികൾ അടുത്തു വരും അതിൽ ഈ അഞ്ഞൂറ് കുട്ടികളിൽ മുന്നൂറ് പേരോളം ആ ഒരു കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് 
കാര്യം എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് പേരടങ്ങുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്ലാസ്സുകാരും ചേർന്നുള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലയളവിൽ പഠിച്ച എല്ലാ ക്ലാസ്സിലെയും കുട്ടികൾ ഉള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാര്യം ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായെങ്കിൽ പോലും തിരിച്ച് ഈ മണ്ടാട് കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിലെ നല്ല ഓർമ്മകൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല മാത്സ് സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ബാച്ച് തേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ബാച്ച് ഫോർത്ത് ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് ബാച്ച് വരുന്ന ഒരു ഒരുമിച്ച് ഈ കോളേജ് ടു ഇയേഴ്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ആ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച എല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എസ്പെഷ്യലി എൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഡോക്ടർ പുന്നം കുര്യൻ സാറിൻ്റെ അനുവാദം ചോദിച്ച് ഈ കോളേജിലെ അന്നത്തെ ബുക്ക് അന്നത്തെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പം എസ് ടു ബി തന്നെ ഒന്നും ഒരുമിച്ചുള്ള അഡ്രസ് ഉള്ള ബുക്കല്ല ഈ കോളേജിലുള്ളത് ഏഴെട്ട് ബുക്കിൻ്റെ അകത്ത് എസ് വൺ മുതൽ എസ് ഫോർ ബി വരെയുള്ള ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാവരുടെയും മാർക്കിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം വരുന്ന ബുക്കാണുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് എസ് ടു ബി ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ കുട്ടികളും തെരഞ്ഞെടുപ്പിച്ച് അവരുടെ അഡ്രസ്സ് ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പർ എഴുതി തയ്യാറാക്കി അത് പോസ്റ്റ് സൈസാക്കി ലാപ്ടോപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളുടെയും അഡ്രസ് ഉള്ള പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയി പോസ്റ്റ്മാൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നേടിയിരിക്കുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പാണ് എസ് ടു ബി ക്ലാസ്സിൻ്റെത് അപ്പം വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാടുകൾ ഇതിൻ്റെ ഉണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ ആ പഴയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വരികയാണ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജിൻ്റെ ഒരു ശ്രേയസ് ഈ കോളേജിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് അതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ല ഓർമ്മകൾ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ എൺപത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ നിൽക്കുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത്രയും നല്ലൊരു കൂട്ടായ്മ ആ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കാലയളവിലെ ബാച്ചിനുണ്ടാകാനായിട്ട് സാധിച്ചിരിക്കുന്നത് അവർ ആ അന്ന് പഠിച്ചവർ തമ്മിലുള്ള മനസ്സിൻ്റെ ആ സ്നേഹം പ്രായത്തിലും അത് ഏറ്റവും എല്ലാ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ചും എൻ്റെ അറിവിൻ പ്രകാരം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ആ കാലയളവിൽ ിലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് ഞാനും മത്സരിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അന്ന് ജയിക്കുകയുണ്ടായി അന്ന് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോളേജ് യൂണിയൻ ഇനോഗ്രേഷനും ആർട്സ് ക്ലബ് ഇനോഗ്രേഷനും കോളേജ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനത്തിലൊക്കെ നല്ലൊരു പങ്കാളിച്ചു പറഞ്ഞതിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ അല്ലേ ആ അല്ലല്ല കുഴപ്പമില്ലല്ലോ
ഹേമലത എസ് ടു ബി ക്ലാസ്സിൽ നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു കലയളവിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മ നടത്തിയിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ സമയം ഇല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരെയും ഈ കോളേജും എല്ലാം ഒന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ അധ്യാപകരെ കാണാനായിട്ട് സംസാരിക്കാനും സാധിക്കുമല്ലോ എന്ന് ഓർത്താണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ അടുക്കൽ തൊട്ടൊരു വീടിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ ഓടി വന്നത് എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിച്ച് അധ്യാപകരെയൊക്കെ കാണാനുള്ള ഒരു കൊതി ആ കോളേജിൻ്റെ മിറ്റവും ഒരു അഞ്ച് വർഷത്തോളം ഞാൻ ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ചു കാരണം ഡിഗ്രി ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അത് കൺ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ആനിമിസിനെ കണ്ടു ഓടിച്ചു സംസാരിച്ചു അതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാൻ പോയി അവർ അവരുമായി കുറേ നേരം സംസാരിച്ചു എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഹസ്ബൻഡ് ഇവിടെ തന്നെയാണ് പഠിച്ചത് ഹസ്ബൻഡിനും വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു ഇവിടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി വിടണം ഒന്ന് കോളേജ് ഒന്ന് കാണണം അപ്പം അവിടെ ഒക്കെ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ്റെ പേര് ദീനാമി എബ്രഹാം നയൻറ്റി ടു ബാച്ച് സയൻസ് ബാച്ചിൽ ഇവിടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഈ വർഷം വരാൻ പറ്റിയതിലും എല്ലാവരെയും കാണാൻ സാധിച്ചതിലും എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അത്രയും മതിയേ സ്വന്തം മിനി പീപ്പൻ സെൻറ്റ് മേരീസ് കോളേജിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ബാച്ചിൽ ഇവിടെ പഠിച്ച ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് പ്രീ മീറ്റിംഗിൻ്റെ ഇവിടെ വരുവാനാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മീറ്റിംഗിന് എനിക്ക് വരാൻ സാധിച്ചില്ല ഈ ഒരു മീറ്റിംഗ് എനിക്ക് വരുവാൻ സാധിച്ചു ഇവിടെ വന്നത് നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവരെയും കണ്ടു പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പഠിപ്പിച്ച മിസ്സുമാരൊക്കെ കാണും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു മിസ്സിനെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാവരെയും കണ്ടു എല്ലാവരെയും കണ്ടു തന്നെ വിജയ സന്തോഷമുണ്ട് മറ്റു മീറ്റിംഗിൽ എല്ലാവരെയും കാണുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി എൻ്റെ പേര് ബിന്ദു എന്യു 
ഞാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ബാച്ചിൽ ഇവിടെ പഠിക്കാനിടയായി എസ് ടു ബിയിൽ അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ യൂണിയന് എനിക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചു പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യവും ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് എനിക്കത് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ കാണുവാനും നമ്മുടെ കൊളീഗ്സിനെയൊക്കെ കാണുവാനും അവരുമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാനൊക്കെ സാധിച്ചു വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ജോണി എനിക്ക് വളരെയധികം ജോണിയാണ് പറയാനുള്ളത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിൽ കൂടെ വന്ന് അത് തന്നെ ഈ ഐ ഡി കാർഡൊക്കെ തരാനും എല്ലാം നമുക്ക് വളരെയധികം എഫേർട്ട് ചെയ്ത് ജോണിയാണ് അതുപോലെ പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയും നമുക്ക് ദൈവം ഇതുപോലൊരു അവസരം ഒരുക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ പേര് സൂസൻ ചാണ്ടി ഞാൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി വൺ നയൻറ്റി ടു ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻറ്റിൽ പെട്ട ആളാണ് കഴിഞ്ഞ റീയൂണിയനും ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കാണാൻ സാധിച്ചത് സന്തോഷം ഒന്നുകൂടെ ഈ കോളേജിൽ ഒന്നുകൂടെ വരുവാനും എല്ലാവരും കാണുവാനും സാധിച്ചാൽ സന്തോഷമുണ്ട് മിസ് ആനിമിസിനെ കണ്ടതിലും പിന്നെ എല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നില്ല അതിലൊരു സംരക്ഷമുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയറും എൻ്റെ പേര് പ്രിയ ഞാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു കാലയളവിൽ എസ് ടു ബി ക്ലാസ്സിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയായിരുന്നു നമ്മുടെ പഴയ കാലം ഓർമ്മ പുതുക്കാനും ആ കലാലയ ജീവിതവും നമ്മളെ ഈ കോളേജിലെത്തുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടുകാരെ പഴയ കൂട്ടുകാരെ കാണുവാനും അവരോട് അല്പനേരം ചിലവഴിക്കാനും ആണ് ഞാൻ ഈ കോളേജിലെത്തിയത് പക്ഷേ വളരെ കുറവ് കുട്ടികളെ വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാലും അവരെയൊക്കെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം ആനിമിസിനെയും മറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല മിസ്സിനെയും കാണാനും സംസാരിക്കാനും കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഞാൻ രേഖ തോമസ് തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ബാച്ചിൽ സെന്റ് മേരീസ് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒപ്പം ഞാനിന്ന് എന്റെ തിരക്കുകളെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓടി വന്നത് അപ്പം കൂടി ഇത്രയും പേരുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ് മുതൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചവർ കുറച്ചു പേരുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും കാണാനായിട്ട് പറ്റി അപ്പൊ അത് കാരണം പിന്നെ ആനിമിസിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റി പുന്നങ്കുരിൻ സാറുണ്ട് എല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം
नहीं धोना शीशा रजनी तो नोर तो ना ट्रेन बाज ले स्टोडन आए रहना मैं बोलूँ मैं प्रेमा भैया मैं लोग जब पढ़ते हैं लोग लोग गाना नहीं था संतोष तो उड़ी बंद ना है ना चार कार्य वाले तो करोबा ना तेरे को उन डायरी जो लोग लोग प्रदीप से चिरिकियों ना Pola samiya mehda sam pandan dua ni kaji ni kian. Jangal inna inna tem meetingnya, uru orang ada randa mus mudah masa nombor ni grup pilih ina kurce mention jei. Ado orang pada ni, naati lola, naapati muda lola. Ada Kerala tu ni agat lola naapati muda lola kuti gila, illa orang iru tempat lola kuti gila. Jangal ada ID card, nairit, bit leti kian jei diri no. Pasai, semua orang terakhir kita pergi ialah na. Pertama na, ini adalah rahsia yang kita kelas itu pergi cari asri kelak, kala, kala beli cuci parai orang dah. Pertama orang panie climate ini change jari kiam. Pertama orang panie ini jelah dosong. Ini asam all PV, ini adalah night duty ada orang nersa na. Ini baru yang sah di kiri ialah. Sah dah na, kita December musim Christmas sah di terang jadi kena dah na. Ada itu. Semua sahabat yang ambil tadi kena parents ni, pelajar sekolah itu ada itu lalu itu, itu, ada ini terak kerja ni lalu mari, especially Sunday, ni hari cuci ceri kena tu, ni semua orang kau kena ini program ini panggilkan, pendek tangan, sehingga hari ini lah, itu, semua orang terak kena beri lahir kya, naapati rando lom per India ke beri lom. Klasil pelajaran orang. Adalah itu Kerala tu ni beli ilmu India ilmu ke beli ilmu ayat itu naapat orang 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 per anda. Abang kat ni ada tiga program live ayat kanan ini dah bagaimana itu. Ingin ada satu live program pada sehari hari kita. Biar ni jangan ada pelajar kalau tu lek sehari hari. Yang kita klasil ada orang orang kuti kalau tu berani boleh. Biju, Bijoi, Biji, Joni, then Raji dan Tony. Lahir anak kita lahir. Yang lain semua dosa sekunder group sekunder year ayat. Adalah senior sekunder B class E class ini pelikinna kalat kita tidak. Karya yang kita lakukan adalah kita mengajar anak-anak kita. 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 Kita mengajar anak-anak Tayar itu pan. Kuda ada, yang kita kelas ini pelukut kita sama dengan cerita orang. Abaikan second group ayer nak arah nam theory practical. Kuda ada, ini kelas ini pelukut kita. Yang paling penting sangat itu orang nanti kalau kalau kita pergi ke bom, usai kita basnya yang kita cek tiffin box kita pergi ke tiri cerita pergi kelas ini ke kerumah. Angin ada yang ini college ini berada di bawah free time ini. Anggur, anggur itu saya jangan orang kanil. Pasai, yang itu orang dewa ni mesti tua ana. Kali ni wassam, ini kampus ini mana, pola jadi na bukad itu. Ibrae ini, tu nuutya orang perde address itu post office beri. Ibrae, boy, ibrae, ibrae jenis cuma orang na video kali boy, ibrae parents ini na, anggalah mar day na WhatsApp number bangi, ni na beri group create ini, kuda day. Anda yang kita pelajari, semua adiaya beri, ini grup pelajar yang kita ada di sini tuan. 
അധ്യാപകർക്കൊക്കെ വളരെ സന്തോഷമാണ് ഇരുപത്തെട്ട് വർഷം മുമ്പ് പഠിപ്പിച്ച ആ സ്റ്റുഡൻസിനോടൊപ്പം അവരിപ്പം ഏത് നിലയിലായിരിക്കുന്നു അവരുടെ ഫാമിലിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനും അറിയാനും അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് ഇനിയും ഫ്യൂച്ചറിലാണേലും ഇതുപോലെ മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കോളേജുകളിൽ വിളിക്കും കോളേജിൽ വിളിക്കും കൂടാതെ കോളേജിൽ മാത്രമല്ലാതെ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വീടുകളായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേ ബി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഏപ്രിലോടുകൂടി ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ബിജോയ് നാട്ടിലെത്തുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിംഗ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചാൽ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹി ആഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് പറയുണ്ടായി അപ്പം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ കോളേജിൽ ഈ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം കാണുന്നവരെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളുടെ മീറ്റിങ്ങുകളും കൂടാതെ അന്ന് ഈ ബാച്ചിൽ പഠിച്ച എസ് വൺ എസ് ടു എ എസ് ടു ബി എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ എ എസ് ഫോർ ബി മാത്സ് സയൻസ് ഹിസ്റ്ററി കൊമേഴ്സ് എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു മീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു 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 കൂടുന്നതിനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് ഞാൻ മാത്രം പറയാം തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് ബാച്ചിൽ പഠിച്ച ഞങ്ങളുടെ ബാച്ച് കാര്യം എല്ലാവരും പല ക്ലാസ്സുകളിൽ ആണ് കൊമേഴ്സും ഹിസ്റ്ററിയിലൊക്കെ എല്ലാവരും പല ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഒരേ മനസ്സാണ് എല്ലാവരും അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് പഠിച്ച അഞ്ഞൂറിൽ പരം അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പതിൽ പരം കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഇപ്പോൾ തന്നെ നിലവിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന ക്ലാസ് വൈസ് ആയിട്ടും പൊതുവായിട്ടും ഉള്ള വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകൾ പല ക്ലാസ്സിൻ്റെ ആയിട്ടുണ്ട് അതായത് മുന്നൂറിൽ പരം കുട്ടികൾ ഇപ്പോഴത്തെ തന്നെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അന്ന് ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ള നല്ല ഓർമ്മകളും നല്ല സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ഉള്ളതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇത്രയും കുട്ടികൾ ചേർന്ന് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ കോളേജ് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് എത്തി നിൽക്കുന്നു കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കും ഇത്രയും കുട്ടികളടങ്ങുന്ന ഒരു ബാച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരിടത്തും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അത് ചരിത്ര രേഖയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു വെർച്വൽ റീയൂണിയനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം നടത്തി ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതെല്ലാം വൻ വിജയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമല്ല ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്ന വർഷം ഈ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയ കോളേജ് യൂണിയൻ ഇലക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോളേജിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ നല്ലൊരു ആർട്സ് ക്ലബ് ഇനോഗ്രേഷൻ നല്ലൊരു കോളേജ് യൂണിയൻ ഇനോഗ്രേഷൻ ഇതേ ക്യാമ്പസിൽ ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാറിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യിക്കുവാനും ഇന്ന് നല്ലൊരു ഗാനമേള ഈ കോളേജിൻ്റെ ക്യാമ്പസിൽ ഈ ജൂനിയർ ബാച്ച് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്തായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അത് കാണുവാനും കേൾക്കുവാനുള്ളൊരു അവസരം ഉണ്ടായി ആ കോളേജ് യൂണിയനിലെ ഒരു ഭാരവാഹിയാകാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു അപ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് ഫ്യൂച്ചറിലും മുമ്പോട്ടും കൂടുതൽ കുട്ടികളെ അതാത് ക്ലാസ്സുകാർ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനകം അന്ന് പഠിച്ച ആ അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ അന്ന് ആ ക്ലാസ് വിട്ട് ഈ ക്യാമ്പസ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു വലിയ കോളേജിലേക്ക് എല്ലാവരും വരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം ഈ കോളേജ് നിറഞ്ഞ കുട്ടികളായിരുന്നു പ്രീ ഡിഗ്രി കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ആണ് മിക്ക സ്കൂളുകളിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു നടക്കുന്നത് പ്രീ ഡി ഞങ്ങളുടെ പ്രീ ഡിഗ്രി കാലം ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മകളാണ് നല്ല സ്മരണകളാണ് തരുന്നത് സോ ഫ്യൂച്ചറിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ബാച്ചിലെ മുഴുവൻ കുട്ടികളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചൊരു മീറ്റിങ് ഒന്ന് രണ്ട് വർഷത്തിനകം ഈ ക്യാമ്പസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ മീറ്റിങ് അടുത്ത വർഷവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാവും കോളേജിൽ കോളേജിലും കൂടും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടുകളിലും കൂടും കൂടാതെ ഔട്ടിങ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ ആയിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ തൊണ്ണൂറ് പെൺകുട്ടികളെന്ന്
ഭാര്യമാരാണ് അമ്മമാരാണ് സോ നല്ല ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളുണ്ട് അവർക്ക് വീടുകളിൽ നിന്ന് അനുവാദം കിട്ടി ഇവിടെ വന്ന് മീറ്റിങ്ങിന് പങ്കെടുക്കുക അതുപോലുള്ള ഒരു വടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ തന്നെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ബാച്ചിനെ കണ്ട് ഈ കോളേജിൽ പഠിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഞങ്ങൾക്ക് ശേഷം പഠിച്ചവരൊക്കെ ഇതുപോലെയുള്ള റീയൂണിയൻ വിളിക്കാൻ പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് പ്രത്യാശിക്കുന്നു അപ്പം എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം
എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് എല്ലാവരും പേര് അത് ഞാൻ കാണും അത് ഞാൻ പറയാൻ ചോദിക്കും എൻ്റെ നാട്ടിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിന് നമ്മുടെ പുള്ളിക്കാരുടെ ചെങ്ങളത്തേക്കും ഒന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അവരുടെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലണ്ടിലും ഒക്കെ ഉള്ള പുള്ളിക്കാരത്തി അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വന്നു പക്ഷേ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി പ്ലീസ് അന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവരും നേരത്തെ ഓറിജിനൽ വീട്ടിൽ ഞാൻ പോയി സോമിയാൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയി നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് നേരത്തെ കാണുന്നത് എനിക്ക് ആഗ്രഹം അത് ഞാൻ കാണുന്ന വിഷയം ജ്യോതിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ ആളൊന്നും കിട്ടിയില്ല സോ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആള് നാട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും ആ ക്വാറന്റൈൻ ഇപ്പം എയർപോർട്ടിലാണെങ്കിലും ക്വാറന്റൈനിന്റെ പീഡനത്തെ കുറിച്ചൊന്നും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു ത്രീ മന്ത്സ് ബിഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാറന്റൈനിൽ സോറി ഹലോ സുസ ും നമുക്ക് പറയേണ്ട കാര്യം ഓൾറെഡി കൂട്ടറിയുന്നതാണ് അതെല്ലാം അവർക്ക് 
നേരത്തെ മേടിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ മുൻപ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുപത്തെട്ട് വർഷമായി പഠിച്ചിറങ്ങിയെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫാമിലി ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഞങ്ങൾ അന്ന് ആ പഠിച്ച ബാച്ചിലെ ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജ് ബാച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കേമ്പറി സാറിൻ്റെ പറയുന്നത് ഒരു പരാതി ഈ ക്ലാസ്സിനെ പ്ലസ് ടു പി ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് പ്രൈമറി ടീച്ചറും പറഞ്ഞു ഒരു പരാതി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായി പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് റോഷൻ ദിവസമാണ് വൈസ് ദിവസമാണ് പണിയുണ്ടായി അടുത്ത ബെല്ലടിക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് ഏതാണ് ട്രൈവേഡ് നോക്കുന്നു അവരുടെ സ്റ്റാഫുകളിലെ ചാപ്പ് ക്ലാസ്സിലേക്കാണ് ും 
നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും കുട്ടികളെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ആദ്യമേ ചോദിക്കും ആര് കൊടുത്തു എന്നാൽ കൊടുത്തി ആൾക്ക് എങ്ങനെ ഈ വാസ്തുവിനെ കൊടുക്കും അങ്ങനെ കുറെ പക്ഷെ വളരെ ക്രിയാത്മകമായിട്ട് നല്ല എസ് ടു എയിൽ നമ്മുടെ പോലെ തന്നെ ബി പോലെ തന്നെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു എസ് ടു എക്സ് ആയിട്ട് ക്ലാസ്സാണ് പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് പെൺകുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് അധികം പത്ത് ഇരുപത് പെൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തത് കൊമേഴ്സ് ഹിസ്റ്ററിയിലെ പടത്തിലാണ് മാത്സ് മഹാന്മാരെ പറ്റിയുള്ളത് പിന്നെ ഫോർ ജി എ അങ്ങനത്തെ വലിയ ഒത്തിരി ആൾക്കാർ അതിലാണ്
ഈ വർഷവും ഡേറ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഏതൊരു മീറ്റിംഗിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഐ ഡി കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാം അന്നത്തെ കുട്ടി ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഈ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പറും പേരും കോളേജിൻ്റെ എൻറോ ഫോളോ ഐ ഡി കാർഡ് ആണ് സോ ഇതിനെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക ഫ്യൂച്ചറിൽ അടുത്ത വർഷമോ ഇപ്പം ചിലപ്പം രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഐ ഡി കാർഡ് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക അതുമല്ല നിങ്ങളുടെ അന്നത്തെ ഫോട്ടോ കൂടെ ആണ് മക്കളുടെ ഐ ഡി കാർഡിന് ഒക്കെ കൂടെ വയ്ക്കാൻ ഫോട്ടോ ഇല്ല പിന്നെ മിനിമിക്കളുടെ അന്നത്തെ ഫോട്ടോ ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആ ജിജിയുടെ നമ്മുടെ കുട്ടിയുടെ പേരുടെ ജിമോ ജിമോയുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ
തൊട്ടപ്പുറത്ത് പാറമ്പുഴയിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന പ്രീതി മോളൻ തൊട്ടടുത്തിന് ഞാനിങ്ങനെ ചെന്ന് ഇതുപോലെ ഈ അമ്മത്തോട്ട് കയറി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് കഴിക്കാട്ട് എനിക്ക് ചെന്നതിൻ്റെ അടുക്കുന്ന ചോദിച്ചു എന്താ പറ്റില്ല തലവേദന കാരണം കണ്ണല്ല ചോറ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു അങ്ങനത്തെ കാര്യം പതിനാറ് വയസ്സല്ലേ നമുക്കൊന്നും നമ്മുടെ കൈ വെച്ച് ഉണ്ടാവുന്ന നിത്യത്തോടാണോ അങ്ങനെ അതും നമ്മളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് മാത്രമേ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ അതിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന മിങ്കിൾ ആകാതെ ഇരുന്ന ബിജി മാറും രാജീവ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊന്നും വീട്ടിൽ
Thank you.